types of sentences simple compound complex video 3 video 3 dwara total ga meeru simple compound complex meda poorthi avagahana kalugutundi model number 1 simple compound complex ante simple unda sentence ni compound like compound unda complex like marchali deniki simple rule entante in spite of gaani despite of gaani compound ki but gaani yet gaani complex ki do all do even do ee motil lo edaina oka danni vaadukochu ikkada compound lo but gaani yet gaani rendu lo edaina okati vaadochu simple lo in spite of gaani despite gaani vaadtam modi meaning enti ante simple lo in spite of ante ayinappatiki despite anna ayinappatiki but gaani yet ante meaning endante kaani kaani do all do even do annapudiki kuda ayinappatiki ane meaning vastundi అయితే ఇక్కడ సింపుల్ కాంపౌండ్ కాంప్లెక్స్ అంటే సేమ్ మీనింగ్ రావాలి ఏ సెంటెన్స్ తీసుకున్నా కూడా ఒకే మీనింగ్ రావాలి కాంట సెంటెన్స్ ని మారుస్తున్నాం సింపుల్ గాని కాంపౌండ్ లా గాని కాంప్లెక్స్ లేక మార్చాలి అయితే ఇక్కడ మొదటి సెంటెన్స్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ హిస్ హార్డ్ వర్క్ హి కుడెంట్ సక్సీడ్ దీని మనం కాంపౌండ్ రూల్ ఉపయోగిస్తే బట్ ఎట్ ను ఉపయోగిస్తే హి వర్క్డ్ హార్డ్ బట్ హి కుడెంట్ సక్సీడ్ కాంప్లెక్స్ లో యూస్ చేస్తే ఏదో ఒకటి తీసుకుంటే దో తీసుకుంటే దో హి వర్క్డ్ హార్డ్ హి కుడెంట్ సక్సీడ్ మరి ఇక్కడ ఏం చేంజ్ చేశారు అంటే ఇక్కడ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ హిజ్ హార్డ్ వర్క్లో హిజ్ అనేది అక్కడ సబ్జెక్ట్ అనే దాన్ని అబ్జెక్టివ్ ఫామ్ లేక మార్చారు అంటే సబ్జెక్ట్ ఫామ్ని అబ్జెక్టివ్ లేక అంటే సబ్జెక్ట్ ఫామ్ ఏమి ఉంది అక్కడ హీ ఉన్నది అంటే హీని ఎలా మార్చారంటే హిజ్గా మార్చారు మరలా ఇక్కడ కాంపౌండ్ లేక మార్చాలంటే హిజ్ని తీసుకొని సబ్జెక్ట్ ఫామ్ లేక మార్చితే ఏమైందంటే హీ అయింది మరి ఇక్కడ ఉండే వెర్బ్ వర్క్ అనేది అని ఏం చేయాలి ఎలా మార్చాలి అంటే ఇక్కడ కుడెంట్ సక్సీడ్ అంటే ఆల్రెడీ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంది కాబట్టి ఈ వర్క్ని కూడా సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ వెర్బ్గా మారిస్తే వీటి లేక మారిస్తే ఈ వర్క్ అయింది ఈ వర్క్ హార్డ్ కానీ బట్ హీ కుడెంట్ సక్సీడ్ కష్టపడి పని చేశాడు కానీ సక్సీడ్ కదా అదే కాంప్లెక్స్ లెక్ తీసుకుంటే అది రెండు సెంటెన్స్ సేమ్ యాజ్ ఈజీగా రాస్తాం ముందు పక్క దో పెట్టుకుంటాం దో హీ వర్క్డ్ హార్డ్ హీ కుడెంట్ సక్సీడ్ అంటే ఏ సెంటెన్స్నైనా మార్చగలగాలి ఒక సింపుల్ ఇక్కడ తీసుకుంటే కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ అని మార్చాలి సింపుల్ లెక్ ఎలాగ మార్చాలి దో హీ వర్క్డ్ హార్డ్ ఈ కుడెంట్ సక్సెడ్ దీన్ని సింపుల్ లెక్ మార్చాలంటే సింపుల్ ఏంటి మెయిన్ క్లాస్ ఉండాలి ప్రేజ్గా మార్చుకోవాలి కాబట్టి ఇక్కడ హీ అనేటటువంటి ప్రణవాన్ని సబ్జెక్ట్ని అబ్జెక్టివ్ ఫామ్ లెక్ మారిస్తే హిజ్ అవుతుంది అక్కడ ఏమవుతుంది హిజ్ హార్డ్ వర్క్ హిజ్ హార్డ్ వర్క్ ముందు పక్క ఏం పెడతాం సింపుల్ ఫామ్ని పెడతాం సింపుల్కి సింపుల్ రూల్ ఏంటంటే ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ హిజ్ హార్డ్ వర్క్గా మార్చుకొని మళ్ళీ హీ కుడెంట్ సక్సెడ్గా మార్చేస్తాం అయితే ఇక్కడ తీసుకుంటే హీ ఈజ్ ఫోర్ హీ ఈజ్ ఆనెస్ట్ ఈ రెండు సెంటెన్స్ని మనం ఎలా సింపుల్గా సింపుల్ టెన్స్ సింపుల్ లేక మార్చాలి సింపుల్ సెంటెన్స్ లేక మార్చాలంటే ఇక్కడ మొట్టమొదటి ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి హీ అనేది సబ్జెక్టు పూర్ అనేది ఆబ్జెక్టు మనకి సింపుల్ లేక మార్చాలంటే రూల్ ఏంటి సబ్జెక్ట్ ఫామ్ని అబ్జెక్టివ్ ఫామ్ లేక మార్చుకోవాలి అంటే సబ్జెక్ట్ హీ ఉంది దాన్ని అబ్జెక్టివ్ ఫామ్ లేక మారిస్తే హీజ్ అవుతుంది హీజ్ అనేది ఎలా అబ్జెక్టివ్ అవుతుంది అనేది మీకు చెప్తాను ఇక్కడ పూర్ అంటే అబ్జెక్టు దీన్ని నౌన్ ఫామ్ లేక మార్చుకోవాలి సింపుల్ లేక మార్చాలంటే నౌన్ ఫామ్ పూర్ అనేది దాన్ని నౌన్గా మారిస్తే పావర్టీ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ రూల్ ఏంటి ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ అనేది అని యూజ్ చేయాలి కాబట్టి ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ తర్వాత అబ్జెక్టివ్ ఫామ్ని హీజ్ని ఉపయోగించాం తర్వాత నౌన్ని ఉపయోగించాం నౌన్ ఏంటి పావర్టీ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ హీజ్ పావర్టీ హీ ఈజ్ ఆనెస్ట్ నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా రాసాం సింపుల్ సెంటెన్స్ లేక మార్చేసాం మరి నెక్స్ట్ కాంప్లెక్స్లు ఏంటి అంటే దో హీ ఈజ్ ఫోర్ హీ ఈజ్ ఆనెస్ట్ మనకి దో అనేది కాంప్లెక్స్లు ఏముందో దో కానీ ఆల్ దో కానీ ఈవెన్ దో కానీ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు కాబట్టి దో హీ ఈజ్ ఫోర్ హీ ఈజ్ ఆనెస్ట్ మరి ఇక్కడ కాంపౌండ్ లైక్ ఏంటి అంటే హీ ఈజ్ ఫోర్ బట్ హీ ఈజ్ ఆనెస్ట్ జస్ట్ ఏం చేసాము బట్ అని కానీ బట్ కానీ ఎట్ కానీ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు కాబట్టి హీ ఈజ్ ఫోర్ బట్ హీ ఈజ్ ఆనెస్ట్ అయితే అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉండేటువంటి కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ కూడా మనం సింపుల్ లైక్ ఎలా మార్చాలి ఒకసారి ఐడెంటిఫై చేస్తే హీ ఈజ్ పోర్ బట్ హీ ఈజ్ ఆనెస్ట్ అన్న దాంట్లో ఒక సెంటెన్స్ని కంప్లీట్ హీ ఈజ్ పోర్ని మనం ఏం చేయాలంటే ప్రేజ్గా మార్చుకోవాలి ప్రేజ్గా మార్చుకోవాలంటే సబ్జెక్ట్ అనేది ఏముంది అక్కడ హీ ఉంది దీన్ని అబ్జెక్టివ్ ఫామ్ లేక మార్చుకుంటే ఏమవుతుందంటే హీజ్ అవుతుంది ఎలా అది అబ్జెక్టివ్ అవుతుందంటే పావర్టీ అనేది నవన్ కాబట్టి నవన్కి ముందర ఏదైనా ఉంటే అది ఏమవుతుంది అబ్జెక్టివ్గా మారిపోతుంది హీజ్ పావర్టీ కాబట్టి హీజ్ అనేది అక్కడ అబ్జెక్టివ్గా మారిపోయింది మరి ఇంకొక సెంటెన్స్ తీసుకుంది సోహ్రాబ్ వాజ్ యంగ్ హీ ఫాట్ విత్ రుస్తుం ఇక్కడ ఈ రెండు సెంటెన్స్ని సింపుల్ సెంటెన్స్కి ఎలా మార్చాలి
కాంపౌండ్ లేక మార్చాలంటే బట్ కానీ ఎట్ కానీ పెట్టుకుంటాం సోరబ్ వాజ్ యంగ్ ఎట్ హీ పాట్ విత్ రుస్తుంది అదే కాంప్లెక్స్ లేక మార్చాలంటే మనకు రూల్ ఏంటి దో కానీ ఆల్దో కానీ ఈ ఉండదు కాబట్టి ఆల్దో తెచ్చుకున్నాం యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఆల్దో సోరబ్ వాజ్ యంగ్ హీ ఫాట్ విత్ రుస్తుంది నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ తీసుకుంటే మీనాక్షి వాజ్ యాంగ్రీ షీ కెప్ట్ స్మైలింగ్ మీనాక్షి వాజ్ యాంగ్రీ షీ కెప్ట్ స్మైలింగ్ అనే దాంట్లో ఇక్కడ రెండు సెంటెన్స్ని ఒక సెంటెన్స్ని ఏం చేయాలి ప్రేజ్గా మార్చాలి ప్రేజ్గా మార్చాలంటే వాజ్ ఉంది కాబట్టి ఏం తెచ్చుకోవచ్చు బీయింగ్ బీయింగ్ని తెచ్చుకోవచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ తర్వాత ఏం చేసామంటే బీయింగ్ రాసి యాంగ్రీని యాజ్ ఈజీగా రాసేస్తాం కాబట్టి ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ బీయింగ్ యాంగ్రీ మెనాక్షి కెప్ట్ స్మైలింగ్ నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ని యాజ్ ఈజీగా సబ్జెక్ట్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం ఎందుకంటే ప్రణవన్ ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ మీనాక్షి వాజ్ యాంగ్రీ బట్ షీ కెప్ట్ స్మైలింగ్ షీ కెప్ట్ స్మైలింగ్ అక్కడ బట్ తెచ్చుకున్నాం ఎందుకంటే కాంపౌండ్లో మనకి రూల్ ఏంటి అంటే బట్ కానీ ఎట్ కానీ తెచ్చుకుంటాం నెక్స్ట్ దాంట్లో ఏంటి రూల్ అంటే దో మీనాక్షి వాజ్ యాంగ్రీ షీ కెప్ట్ స్మైలింగ్ ఇక్కడ దో కానీ ఆల్ దో కానీ ఈవెన్ దో రూల్ రూల్ కాబట్టి అక్కడ దో తెచ్చుకొని రాసేసాం అంటే మూడు సెంటెన్స్లు మీనింగ్ ఒకటి ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ బీయింగ్ యాంగ్రీ కోపంగా ఉన్నప్పటికీ మీనాక్షి కెప్ట్ స్మైలింగ్ నవ్వుతూ ఉంది నెక్స్ట్ సెంటెన్స్లో ఏం చేసాము అంటే అదే విధంగా మీనింగ్ వచ్చే విధంగా మీనాక్షి వాజ్ యాంగ్రీ బట్ షీ కెప్ట్ స్మైలింగ్ ఇక్కడ బట్తో కంబైన్ చేసాం కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ అంటే మనకు తెలిస్తుంది రెండు మెయిన్ క్లాసెస్ ఉండాలి ఇక్కడ రెండు సబ్జెక్టులు కూడా ఉన్నాయి మీనాక్షి అనేది ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంది షీ అనే ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంది అక్కడ వాజ్ అనే వేర్బ్ ఉంది ఇక్కడ కెప్ట్ అనేటటువంటి వేర్బ్ ఉన్నది అంటే రెండు సబ్జెక్టులు రెండు వేర్బులు ఉండే పూర్తి మీనింగ్ వస్తే దాన్ని ఏమంటామంటే కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ అని అంటాం నెక్స్ట్ మోడల్ నెంబర్ టూ ఇక్కడ సింపుల్ సెంటెన్స్కి రూల్ ఏంటంటే వెర్బు వన్ వన్ ప్లస్ సింగ్ ఫామ్ వెర్బు వన్ ప్లస్ సింగ్ ఫామ్ లేదా అన్ అకౌంట్ ఆఫ్ అని రాయచ్చు లేదా ఓవింగ్ టు అని రాయచ్చు లేదా డ్యూ టు అని రాయచ్చు ఈ మీనింగ్ ఏంటి అంటే కారణంగా ఆ కారణంగా అని మీనింగ్ వస్తుంది ది సాది ది తీఫ్ సాది పోలి సీరియా అనేవి ఈ రెండు సెంటెన్స్ని మనం ఇప్పుడు సింపుల్ సెంటెన్స్ లేక మార్చాలి అంటే రెండు సబ్జెక్టులు ఉన్నాయి రెండు వెర్బులు ఉన్నాయి కాబట్టి సింపుల్ సెంటెన్స్లో మనకు తెలిసింది ఒక సబ్జెక్ట్ ఉండాలి ఒక వేర్బ్ ఉండాలి ఇంకొక దాన్ని మనం ఏం చేయాలి ప్రేజ్గా మార్చుకోవాలి ఇక్కడ మనకి రూల్లో ఏముంది వి వన్ ప్లస్ సింగ్ ఫామ్ని యూజ్ చేయొచ్చు అన్నది కాబట్టి ఇక్కడ సా అనే వెర్బ్ అనేది వి టూలో ఉంది సి సా సీన్ సి అనేది వి వన్ను సా అనేది వి టూ సీన్ అనేది వి త్రీ కానీ మనం ఎప్పుడైనా ఇంగ్ ఫామ్ లేక మార్చాలి అంటే ఏంటి అంటే వి వన్ తీసుకొని ఇంగ్ ఫామ్ లేక మార్చాలి సాకి వి వన్ ఏంటి సి సీకి ఇంగ్ ఫామ్ చేస్తే ఏమవుతుంది సీయింగ్ అవుతుంది కాబట్టి సీయింగ్ ది పోలీస్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇక్కడ తీఫ్ అనేది ఒక సబ్జెక్టు హీ అనేది ఒక సబ్జెక్టు కాబట్టి ఒక సబ్జెక్ట్ సరిపోతుంది కాబట్టి హీ అంటే ఇక్కడ తెలియదు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి మెయిన్ సబ్జెక్ట్ని తీసుకోవాలి కాబట్టి తీఫ్ని ఈ పక్కకు తెచ్చుకున్నాం ది తీఫ్ ర్యాన్ అవే అయిపోయింది సెంటెన్స్ని ఏం చేస్తాం సింపుల్ సెంటెన్స్ లేక మార్చేస్తాం ఇప్పుడైనా కాని ఒక దగ్గర నేమ్ ఉండి ఇంకో దగ్గర ప్రణవన్ ఉంటే ఖచ్చితంగా మనం ఏం చేయాలంటే నేమ్నే తెచ్చుకొని పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ కాంపౌండ్ ఇక్కడ కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ తీసుకుంటే దీని రూల్ ఏంటంటే సో కానీ అండ్ కానీ దేర్ ఫోర్ కానీ అయితే ది తీఫ్ సాది పోలీస్ అండ్ ర్యాన్ అవే ఇది ఎలా మార్చాము అంటే ఇక్కడ మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ది తీఫ్ అనేది ఉన్నది తీఫ్ అనే దాన్ని ముందు పక్కకు తెచ్చుకుంటాం అయితే తర్వాత ఏముంది ర్యాన్ అని ఉంది ర్యాన్ అంటే వీ టూ ఉన్నది వీ టూ అంటే ఆటోమేటిక్గా ముందుండే దాన్ని సీయింగ్ అనే వెర్బ్ని ఏం చేయాలి వీ టూ లేక మార్చుకోవాలి రన్ ర్యాన్ రన్ రన్ అనేది వీ వన్ను ర్యాన్ అనేది వీ టూ మళ్ళీ రన్ అనేది వీ త్రీ వస్తుంది కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా మొదటి సెంటెన్స్ ఇక్కడ ప్రేజ్ని మళ్ళీ క్లాస్గా మార్చుకోవాలి అంటే ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ ఉండేటటువంటి క్లాస్ మెయిన్ క్లాస్లో నుంచి వెర్బు ఏ ఫామ్లో ఉంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఉండేటటువంటి ప్రేజ్లో ఉండే వెర్బ్ని కూడా ఆ ఫామ్ లేక మార్చుకోవాలి కానీ ఇక్కడ మనకి ది తీఫ్ ర్యాన్ అవేలో ఏముంది తీఫ్ అనేటటువంటి సబ్జెక్ట్ ఉంది ర్యాన్ అనేది వీ టూలో ఉంది కాబట్టి ఆ ర్యాన్ వీ వీ టూలో ఉండే ఫామ్ లేక మార్చుకోవాలి ఇక్కడ చూసుకుంటే ప్రేజ్లు ఏముంది సీయింగ్ అనేటటువంటి వెర్బ్ ఉన్నది ది సీయింగ్ అనే దాన్ని సి అనే వెర్బ్ వస్తుంది దీని సెకండ్ ఫామ్ ఏంటి సి సా సీన్ త్రీ ఫామ్స్ తీసుకుంటే సి సా సీన్ వస్తుంది కాబట్టి సా అనేది వీ టూ కాబట్టి మనం ఏం తెచ్చుకోవాలి సా తెచ్చుకోవాలి కాబట్టి ది తీఫ్ అనేది ముందు
ఐ వాజ్ ఇన్ బ్యాడ్ హెల్త్ ఐ డిడెంట్ గో టు కాలేజ్ నేను బ్యాడ్ హెల్త్ ఉన్నది కాబట్టి నేను కాలేజ్కి వెళ్ళలేదు దీన్ని మనం ఓవింగ్ టు అనేది కానీ తీసుకున్నట్లయితే ముందువైపు ఐ వాజ్ ఇన్ అనేది అని డెలీట్ చేసేసి ఓవింగ్ టు బ్యాడ్ హెల్త్ ఐ డిడెంట్ గో టు కాలేజ్ సింపుల్గా ఇక్కడ డ్యూ టు బ్యాడ్ హెల్త్ ఐ డెంట్ గో టు కాలేజ్ అని రాయచ్చు అండ్ అకౌంట్ ఆఫ్ బ్యాడ్ హెల్త్ ఐ డెంట్ గో టు కాలేజ్ అని కూడా రాయచ్చు నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ తీసుకుంటే కాంపౌండ్ లైక్కి సో కానీ అండ్ కానీ దేర్ ఫోర్ యూజ్ చేయొచ్చు కాబట్టి ఐ వాజ్ ఇన్ బ్యాడ్ హెల్త్ సో ఐ డెంట్ గో టు కాలేజ్ అదేవిధంగా ఐ వాజ్ ఇన్ బ్యాడ్ హెల్త్ అండ్ ఐ డెంట్ గో టు కాలేజ్ అని రాయచ్చు ఐ వాజ్ ఇన్ బ్యాడ్ హెల్త్ దేర్ ఫోర్ ఐ డెంట్ గో టు కాలేజ్ అని కూడా రాయచ్చు నెక్స్ట్ కాంప్లెక్స్ కానీ తీసుకున్నట్లయితే యాజ్తో రాయచ్చు సిన్స్తో రాయచ్చు ఇక్కడ సిన్స్ కానీ యాజ్ కానీ బికాస్ కానీ వెన్ కానీ మనం కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్లో యూజ్ చేయొచ్చు అయితే యాజ్ ఐ వాజ్ ఇన్ బ్యాడ్ హెల్త్ ఐ డెంట్ గో టు కాలేజ్ నాకు బ్యాడ్ కెల్ బ్యాడ్ హెల్త్ ఉన్న కారణంగా నేను కాలేజీకి వెళ్ళలేదు అదేవిధంగా సిన్స్ ఐ వాజ్ ఇన్ బ్యాడ్ హెల్త్ ఐ డెంట్ గో టు కాలేజ్ అది కూడా సేమ్ మీనింగ్ వస్తుంది అదేవిధంగా బి ఐ డెంట్ గో టు కాలేజ్ బికాస్ ఐ వాజ్ ఇన్ బ్యాడ్ హెల్త్ అది కూడా సేమ్ సెంటెన్ బికాస్ నేను చేశాను వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ బ్యాడ్ హెల్త్ ఐ డెంట్ గో టు కాలేజ్ ఇది కూడా కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ అంటే మనం యాజ్ యూజ్ చేయొచ్చు సిన్స్ని యూజ్ చేయొచ్చు వెన్ని యూజ్ చేయొచ్చు బికాస్ అనే దాన్ని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్లో నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ తీసుకుంటే ఐ వాచెడ్ ది మూమీ ఐ గాట్ హెడ్ ఎక్ ఇక్కడ మనకి సింపుల్ సెంటెన్స్ లేక మార్చాలి అంటే తెలిసిందే మనకి వెర్బుకి వి వన్కి ఇంక్ ఫామ్ని యూజ్ చేయొచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ వి వన్ ఇంక్ ఫామ్ని యూజ్ చేస్తే వాచ్ వాచ్డ్ అనేది వి టూలో ఉంది దీన్ని వాచ్ అనేది వి వన్ అవుతుంది వాచ్ ప్లస్ ఇంగ్ ఏమవుతుంది వాచింగ్ ది మూవీ రెండు ప్రొనౌన్స్ ఒక విధంగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక ప్రొనౌన్ని డెలీట్ చేసి ఐ ఐ ఉంది కాబట్టి ఐని డెలీట్ చేస్తాము నెక్స్ట్ ఏం చేసామంటే ఐ గాట్ హెడ్ ఎక్ ఇక్కడ ప్రైజ్గా మార్చ్ చేసాం వాచింగ్ ది మూమీ ఐ గాట్ హెడ్ ఎక్ ఐ గాట్ హెడ్ ఎక్ కాబట్టి ఇక్కడ నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ కాంపౌండ్ లేక మనకు తెలిసిందే అండ్ కానీ సో కానీ దేర్ ఫోర్ కానీ ఈ కాంపౌండ్ లేక మార్చవచ్చు కాబట్టి ఐ వాచ్ ది మూవీ సో ఐ గాట్ హెడ్ ఎక్ నేను మూవీ చూశాను కాబట్టి నాకు హెడ్ ఎక్ వచ్చింది మనం ఇప్పుడు కాంప్లెక్స్ లేక మార్చాలని మనకు రూల్ ఏంటి యాజ్ కానీ సిన్స్ కానీ బికాస్ కానీ వెన్ కానీ యూజ్ చేయచ్చు కాంప్లెక్స్లో కాబట్టి సిన్స్ ఐ వాచ్ ది మూవీ ఐ గాట్ హెడ్ ఎక్ సినిమా చూశాను కాబట్టి నాకు హెడ్ ఎక్ వచ్చింది అదేవిధంగా యాజ్ ఐ వాచ్ ది మూవీ ఐ గాట్ హెడ్ ఎక్ వెన్ ఐ వాచ్ ది మూవీ ఐ గాట్ హెడ్ ఎక్ ఐ వాచ్ ది ఐ గాట్ ది హెడ్ ఎక్ బికాస్ ఐ వాచ్ ది మూవీ అంటే కాంప్లెక్స్ లేక మనం ఏ రూల్ నైన్ ఉపయోగించి మార్చుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మోడల్ నెంబర్ త్రీ మోడల్ నెంబర్ త్రీలో సింపుల్ సెంటెన్స్కి రూల్ ఏంటి అంటే కేస్ ఆఫ్ కానీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కానీ కాంపౌండ్కి అండ్ దెన్ కానీ ఆర్ కానీ ఇచ్చేస్తాము కాంప్లెక్స్కి ఇఫ్ కానీ అన్లెస్ కానీ ఇక్కడ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రన్నింగ్ ఫాస్ట్ యూ క్యాన్ క్యాచ్ ది ట్రైన్ వేగంగా పరిగెత్తినట్లయితే నువ్వు ట్రైన్ని క్యాచ్ చేయగలవు ఇక్కడ వేగంగా పరిగెత్తే క్యాచ్ చేయగలవు అంటే వేగంగా పరిగెత్తుకున్నావు అంటే క్యాచ్ చేయలేవు అనే మీనింగ్ వస్తుంది కాబట్టి ఆ విధంగా కూడా రాయచ్చు ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నాట్ రన్నింగ్ ఫాస్ట్ ఈ కెనాట్ క్యాచ్ ది ట్రైన్ అని కూడా రాయచ్చు ఇక్కడ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నాట్ వర్కింగ్ హార్డ్ ఈ విల్ ఫెయిల్ అంటే హార్డ్ వర్క్ చేయకున్నావు అంటే నువ్వు ఫెయిల్ అవుతావు అని కాబట్టి ఇక్కడ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అనే రూల్ని ఉపయోగించి నాట్ వర్కింగ్ హార్డ్ యూ విల్ ఫెయిల్ అని పెట్టాం దీన్ని మనం నెగిటివ్ పాజిటివ్లో కూడా రాయచ్చు ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వర్కింగ్ హార్డ్ యూ విల్ పాస్ అక్కడ ఫెయిల్కి ఆపోజిట్ వర్డ్ అంటే పాస్ కాబట్టి ఇలా కూడా రాయచ్చు అంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వర్కింగ్ హార్డ్ యూ విల్ పాస్ ఇక్కడ ఈ విధంగా మనం సిం ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కానీ కేస్ ఆఫ్ కానీ ఉపయోగించి సెంటెన్స్ని సింపుల్ లేక మార్ మనం ఇప్పుడు కాంపౌండ్ లేక మార్చాలి కాంపౌండ్లో రూలు అండ్ దెన్ లేదా ఆర్ ఉపయోగించాలి అయితే కాంపౌండ్ లేక మార్చాలని మొట్టమొదటి మనం ఏం చేయాలంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మోడల్ అంటే వెర్బ్ వన్ కనుక్కోవాలి అక్కడ రన్నింగ్ ఫాస్ట్ అని దాంట్లో వెర్బ్ వన్ ఏంటి రన్ రన్తో స్టార్ట్ చేయాలి నెక్స్ట్ అక్కడ ఫాస్ట్ తీసుకొచ్చుకోవాలి రన్ ఫాస్ట్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ క్యాచ్ ది ట్రైన్ అక్కడ అయిపోయింది నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ తీసుకోండి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నాట్ వర్కింగ్ ఉంది కదా అక్కడ వెర్బ్ ఏంది వర్క్ ఉంది కాబట్టి వర్క్ హార్డ్ ఆర్ యూ విల్ ఫెయిల్ అంటే వీ వన్ తెచ్చుకొని సెంటెన్స్ని కంప్లీట్ చేయాలి అదేవిధంగా కాంప్లెక్స్
నెక్స్ట్ మోడల్ నెంబర్ ఫోర్ మోడల్ నెంబర్ ఫోర్లో సింపుల్ ఏంటంటే టూ టూ ఉన్నది అయితే మనం ఇక్కడ తీసుకుంటే ఈ రెండు సార్ హీఈస్ వెరీ డల్ ఈ కెనాట్ ఈ ఈ కెనాట్ ఆర్గ్యూ ఇక్కడ వెరీ దగ్గర ఏం చేస్తామంటే టూని వెరీని డెలీట్ చేసి టూ పెడతాము నెక్స్ట్ హీ హీ అనే రెండు ప్రణాళాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక హీని డెలీట్ చేస్తాము ఈజ్ అనే వెర్బు కెనాట్ అనే వెర్బ్ ఉంది కాబట్టి కెనాట్ని కూడా డెలీట్ చేస్తాం హీజ్ని మాత్రమే ఉంచుకుంటాం కాబట్టి హీ కెనాట్ని డెలీట్ చేస్తే హీఈస్ వెరీ దగ్గర టూ పెట్టాము నెక్స్ట్ టూతో కంబైన్ చేసాం కనెక్ట్ చేసాం ఇక్కడ హీఈస్ టూ డెల్ టు ఆర్గ్యూ అంటే టోటల్గా టూ టూ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో ఉండేదాన్ని వెరీ దగ్గర టూ పెడతాము నెక్స్ట్ సెంటెన్స్లో సబ్జెక్ట్ని వెర్బ్ని డెలీట్ కొట్టేసి టూతో కనెక్ట్ చేస్తాం హీ ఈస్ టూ డల్ టు ఆర్గ్యూ కాంపౌండ్ లైక్ వస్తాయి రూల్ ఏంటంటే వెరీ అండ్ సో దేర్ ఫోర్ కాబట్టి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే హీ ఈస్ టూ డల్ టు ఆర్గ్యూ అనే సెంటెన్స్ తీసుకుంటే హీఈస్ టూ దగ్గర ఏం చేస్తామంటే వెరీ డల్ అని పెడతాము నెక్స్ట్ కంబైండ్ కాంపౌండ్ లైక్ మార్చాలంటే అండ్ సో కానీ అండ్ సో అని తెచ్చుకోవాలి వెరీ ఉపయోగించినప్పుడు అండ్ సో కూడా తెచ్చుకోవాలి ఆటోమేటిక్గా వెరీ ఆల్రెడీ యూజ్ చేసాం అండ్ సో అని తెచ్చుకున్నాం కాబట్టి అండ్ షో తెచ్చుకున్న తర్వాత మనకి ముందు ఉండే సబ్జెక్ట్ ఏంటి హీ ఉంది కాబట్టి హీనే తెచ్చుకుంటాం మళ్ళీ ఏం చేస్తామంటే కెనాట్ అనే దాన్ని ఉపయోగిస్తాం ఎప్పుడైనా టూ టూ వస్తే ఒక సెంటెన్స్ పాజిటివ్ ఉంటే ఇంకొక సెంటెన్స్ ఏమవుతుంది అని నెగిటివ్ లెక్క వస్తుంది కాబట్టి కెనాట్ తెచ్చుకుంటాం అండ్ టోటల్గా కాంపౌండ్ లెక్క మార్చినప్పుడు మనం గుర్తించుకోవాల్సింది అంటే వెరీని యూజ్ చేయాలి అండ్ షోని యూజ్ చేయాలి అదేవిధంగా లేదంటే దేర్ ఫోర్ని ఉపయోగించి కూడా రాసేయచ్చు హీఈస్ వెరీ డల్ దేర్ ఫోర్ యూ కెనాట్ ఆర్గ్యూ అని కూడా రాయచ్చు అయితే కాంప్లెక్స్ లెక్క వస్తాయి సో దట్ సో దట్ నాట్ అని వస్తుంది ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే వెరీ దగ్గర సో పెడతాం హీ సో డల్ అని సో పెట్టాం అక్కడ తర్వాత సెంటెన్స్ని ఏం చేయాలంటే దట్తో కనెక్ట్ చేయాలి కాంప్లెక్స్లో సో దట్ అనేది రూల్ కాబట్టి దట్తో కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత యాజ్ డీజ్గా ఏం చేసామంటే ఈ కెనాట్ ఆర్గ్యూ అని రాసి సెంటెన్స్ని కంప్లీట్ చేసాం నెక్స్ట్ సెంటెన్స్లో చూసినట్లయితే హీ వాజ్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ హీ కుడెంట్ ఫెయిల్ ఇక్కడ మనం టూ టెన్ ఉపయోగిస్తున్నాం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు తెలుసుకున్నాం వెరీ అనే దగ్గర టూ అనేదాన్ని ఉపయోగిస్తాం సింపుల్ సెంటెన్స్లో వెరీని డెలీట్ చేసి టూ పెడతాము కాబట్టి హీ వాజ్ టూ ఇంటెలిజెంట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ సెంటెన్స్లో ఏం చేయాలంటే సబ్జెక్ట్ని హెల్పింగ్ వెర్బ్ని డెలీట్ చేయాలి కాబట్టి హీ కుడెంట్ని డెలీట్ కనెక్ట్ డెలీట్ చేస్తే ఏమైంది అక్కడ టూ ఫెయిల్ అయిపోయింది టూతో కనెక్ట్ చేస్తే కాబట్టి మనం ఎప్పుడైనా కూడా టూ టూని ఉపయోగించడం వల్ల అంటే రెండు సబ్జెక్టులు ఉన్నప్పుడు ఒక సబ్జెక్ట్ని ఒక హెల్పింగ్ వెర్బ్ని డెలీట్ చేసి టూతో కనెక్ట్ చేసేయచ్చు వెరీ దగ్గర మాత్రం టూ పెట్టాలి హీ వాజ్ టూ ఇంటెలిజెంట్ టూ ఫెయిల్ నెక్స్ట్ సెంటెన్స్లో అక్కడ మరలా ఏం చేస్తామంటే కాంపౌండ్ లేక మార్చాలి అంటే టూ దగ్గర వెరీ పెడతాం హీ వాజ్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ తర్వాత రూల్ ఏం అప్లై చేస్తామంటే అండ్ షో అనేది అని యూజ్ చేసాము మరలా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా సబ్జెక్ట్ తెచ్చుకొని కెనాట్ కాకుండా కుడ్ నాట్ ఎప్పుడు కెనాట్ అంటే ఈజ్ ఉంటే కెనాట్ ఉపయోగిస్తాం వాజ్ ఉంటే కుడెంట్ అనేది అని ఉపయోగించి సెంటెన్స్ని కంప్లీట్ చేస్తాం ఇక్కడ కుడెంట్ అనేది ఎందుకు వచ్చింది అంటే కెన్కి వీ టూ ఏంటంటే కుడ్ కాబట్టి అక్కడ వాజ్ అనేది ఉంది వాజ్ అంటే వీ టూ ఈజ్ అనేది వీ వన్ వాజ్ అనేది వీ టూ కాబట్టి ముందుండే సెంటెన్స్లో వీ టూ ఉండి మనం నెక్స్ట్ సెంటెన్స్లో కూడా వీ టూను ఉపయోగించాలి నెక్స్ట్ హీ వాజ్ సో ఇంటెలిజెంట్ దట్ హీ కుడ్ అండ్ ఫెయిల్ మనకి కాంప్లెక్స్లో ఏంటి సో దట్ నాట్ కాబట్టి అక్కడ వెరీ దగ్గర సో యూజ్ చేసాము ఇంటెలిజెంట్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా రాసాము కాంప్లెక్స్లో దట్తో కనెక్ట్ చేయాలి కాబట్టి దట్ రాసాము నెక్స్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఆడే సెంటెన్స్ ఏముందో దాంతోనే రాసిస్తాం హీ కుడ్ అండ్ ఫెయిల్ అని రాసేస్తాం కాఫీ ఈజ్ వెరీ హాట్ యూ కెనాట్ డ్రింక్ ఇట్ ఇక్కడ వెరీ దగ్గర మనకు తెలిసిందే టూ పెట్టాము కాఫీ ఈజ్ టూ హాట్ అక్కడ అక్కడ కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే టూ సెంటెన్స్లో టూ సబ్జెక్ట్స్ వేరు వేరుగా ఉన్నాయి కాఫీ అంటే ఇట్ వస్తుంది హీ అనేది మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక రెండు ఇక్కడ ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంది రెండు సబ్జెక్టులు వేరుగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఒక సబ్జెక్ట్ని మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఫార్ అనేది అని ఉపయోగించి హీని హిమ్గా మార్చేస్తాం అదేవిధంగా షీగా ఉంటే హరగా మార్చుకుంటాం ఇట్టు ఉంటే ఇట్టుగా మార్చుకుంటాం దేవు ఉంటే దెమ్మగా మార్చుకుంటాం నెక్స్ట్ సెంటెన్ తీసుకుంటే కాఫీ ఈజ్ వెరీ హాట్ అండ్ సో ఈ కెన్ నాట్ డ్రింక్ మనకి రూల్ ప్రకారం ఏం చేస్తామంటే కాంపౌండ్లో అండ్ సో పెట్టాము అక్కడ టూ దగ్గర వెరీ పెట్టేసాము మరలా ఏం చేస్తామంటే హీని హిమ్ని హీగా మార్చేసుకున్నాం మోడల్ నెంబర్ ఫైవ్లో సింపుల్ సెంటెన్స్ కింద అంటే
ఇక్కడ ఈ మస్ట్ డూ హార్డ్ వర్క్ ఆర్ ఈ కెన్ ఆర్ట్ పాస్ కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఒకదాన్ని నెగిటివ్ సెంటెన్స్గా మార్చేయాలి ఎందుకంటే అతను కష్టపడి చదవాలి లేదంటే అతను పాస్ కాడు అని మీనింగ్ వస్తుంది కాబట్టి ఈ మస్ట్ డూ హార్డ్ వర్క్ ఆర్ ఈ కెన్ ఆర్ట్ పాస్ అదేవిధంగా షుడ్ కూడా ఉపయోగించవచ్చు ఈ షుడ్ డూ హార్డ్ వర్క్ ఆర్ ఈ కెన్ ఆర్ట్ పాస్ అని కూడా కన మనం రాయచ్చు అదేవిధంగా ఆర్ ఎల్స్ని కూడా ఉపయోగించు ఈ మస్ట్ ఈ మస్ట్ డూ హార్డ్ వర్క్ ఆర్ ఎల్స్ హీ కెన్ ఆర్ట్ పాస్ అని కూడా రాయచ్చు అదేవిధంగా ఈ మస్ట్ డూ హార్డ్ వర్క్ అదర్వైజ్ హీ కెన్ ఆర్ట్ పాస్ అని కూడా రాయచ్చు ఈ విధంగా మనం కాం కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ని ప్రిపేర్ చేయి కాంప్లెక్స్ కానీ తీసుకుంటే ఇఫ్ కానీ వెదర్ కానీ అన్లెస్ కానీ ఉపయోగించవచ్చు ఇఫ్ హీ డస్ హార్డ్ వర్క్ హీ కెన్ పాస్ ఇఫ్తో మనం సెంటెన్స్ రాస్తే అతను హార్డ్ వర్క్ చేస్తే అతను పాస్ అవుతాడు అన్లెస్తో ఏం చేసాం అనుకోండి అన్లెస్ ఈ డస్ హార్డ్ వర్క్ హీ కెన్ ఆర్ట్ పాస్ ఇక్కడ ఉండే సెంటెన్స్ని నెగిటివ్ లేక మార్చాల్సి ఉంటుంది అన్లెస్ యూజ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఒక సెంటెన్స్ని నెగిటివ్ లేక మనం మార్చు ఇక్కడ అన్లెస్ ఈ డస్ హార్డ్ వర్క్ హీ కెన్ ఆర్ట్ పాస్ అని సెంటెన్స్ వస్తుంది అయితే టోటల్గా తీసుకున్నట్లయితే మస్ట్ టూతోనైనా సింపుల్ సెంటెన్స్లో షుడ్ టూ అయినా ఇన్ ఆర్డర్ టూ అయినా ఉపయోగించవచ్చు మనం ఇన్ ఆర్డర్ టూ కానీ తీసుకున్నట్లయితే ఈ మస్ట్ డూ హార్డ్ వర్క్ ఇన్ ఆర్డర్ టు పాస్ అని అక్కడ సింపుల్ లేక మార్చేస్తాం అదేవిధంగా కాంపౌండ్ ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది ఈ మస్ట్ డూ హార్డ్ వర్క్ ఆర్ ఈ కెన్ ఆర్ట్ పాస్ అయితే అదే షుడ్ కూడా ఉపయోగించి రాయచ్చు ఈ షుడ్ డూ హార్డ్ వర్క్ ఆర్ ఈ కెన్ ఆర్ట్ పాస్ ఇక్కడ సెంటెన్స్ తీసుకుంటే ఇక్కడ రెండు సెంటెన్స్లు ఉన్నాయి ఈ మస్ట్ లిజన్ ఈ కెన్ ఫాలో అతడు తప్పకుండా వినాలి అప్పుడు ఇతను ఫాలో కాగలడు అని దీన్ని సింపుల్ లేక అని తీసుకున్నట్లయితే మనం మస్ట్ టూ అనే దాంట్లోకి మార్చుకున్నట్లయితే ఈ మస్ట్ లిజన్ టు ఫాలో మస్ట్ టూ కానీ షుడ్ టూ కానీ మనం ఉపయోగించవచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ మస్ట్ టూ షుడ్ టూ ఆర్ ఇన్ ఆర్డర్ టూ ఏదైనా ఉపయోగించవచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో ఏం ఉపయోగించాం మస్ట్ టూను ఉపయోగించాం హీ మస్ట్ లిజన్ టు ఫాలో అక్కడ హీ కెన్ అనేదాన్ని డెలీట్ చేసాం ఎందుకంటే హీ అనేది సేమ్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి డెలీట్ చేసాం నెక్స్ట్ షుడ్ అనేది అని ఉపయోగిస్తే షుడ్ టూని ఉపయోగిస్తే ఏమిటంటే ఈ షుడ్ లిజన్ నెక్స్ట్ ఇన్ ఆర్డర్ను ఉపయోగించాం ఈ షుడ్ లిజన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫాలో ఇక్కడ రూల్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అని కూడా ఉంది కాబట్టి ఇన్ ఆర్డర్ టూని ఉపయోగిస్తే ఏం చేసామంటే ఈ షుడ్ లిజన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫాలో అనేది అని ఉపయోగించాం నెక్స్ట్ కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ తీసుకుంటే ఈ మస్ట్ లిజన్ ఆర్ ఎల్స్ ఈ కెన్ ఆర్ట్ ఫాలో అక్కడ నెగిటివ్ లేక మార్చేస్తాం ఎందుకంటే ఆర్ ఎల్స్ అంటే లేకపోతే అంటే ఖచ్చితంగా వినాలి లేకపోతే ఫాలో కాలేడు కాబట్టి లేకపోతే అనే మీనింగ్ వస్తుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ సెంటెన్స్లో హెల్పింగ్ వేర్ని నెగిటివ్ లేక మార్చుకోవాలి హీ మస్ట్ లిజన్ అదర్వైజ్ హీ కెన్ ఆర్ట్ ఫాలో అదర్వైజ్ వచ్చినా కూడా నెగిటివ్ లేక మార్చుకోవాలి అదర్వైజ్ అంటే లేకపోతే ఆర్ ఎల్స్ కానీ అదర్వైజ్ కానీ మనం కాంపౌండ్ సెంటెన్స్లో ఉపయోగిస్తాం నెక్స్ట్ కాంప్లెక్స్ లేక మార్చాలంటే తెలిసిందే ఇఫ్ కానీ వెదర్ కానీ అన్లెస్ కానీ ఉపయోగిస్తాం ఇఫ్ను ఉపయోగిస్తే ఇఫ్ హీ లిజన్ ఈ కెన్ ఫాలో అతను వింటే అతను ఫాలో కాగలడు వినకపోతే ఫాలో కాలేడు కాబట్టి దీన్ని మనం నెగిటివ్ లెక్ కూడా మార్చవచ్చు ఎలా అంటే ఇఫ్ హీ డజంట్ లిజన్ ఇఫ్ హీ డజంట్ లిజన్ హీ కెన్ ఆర్ట్ ఫాలో ఇక్కడ నెగిటివ్ లెక్ మనస్తే అక్కడ ఆటోమేటిక్ కూడా నెగిటివ్ లెక్ మార్చాలి ఇఫ్ హీ డజంట్ లిజన్ డజంట్ ఎందుకంటే అక్కడ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ కాబట్టి డూ తెచ్చుకొని మనం లిజన్ అనేది మెయిన్ వేర్బ్ కాబట్టి మెయిన్ వేర్బ్కి నాట్ చేర్చలేము హెల్పింగ్ వేర్ తెచ్చుకొని నాట్ని యాడ్ చేయాలి కాబట్టి ఇఫ్ హీ డజంట్ లిజన్ హీ కెనాట్ ఫాలో ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ నాట్ని చేరుస్తాం అంటే వెనకపోతే ఫాలో కాలేడు ఇక్కడ అన్లెస్ అనేది ఆల్రెడీ నెగిటివ్ సెంటెన్స్ అన్లెస్ హీ లిజన్స్ హీ కెనాట్ ఫాలో అతను కానీ వెనకపోతే వెనకపోతే ఫాలో కాలేడు అనేది అన్లెస్ అంటే కాకపోతే అన్లెస్ అంటే కాకపోతే కాబట్టి వెనకపోతే ఫాలో కాలేడు నెక్స్ట్ మోడల్ నెంబర్ సిక్స్ మోడల్ నెంబర్ సిక్స్ కానీ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ రెండు సెంటెన్స్లు ఇచ్చున్నారు హీ మ్యారీడ్ ఈ గర్ల్ సీ వాజ్ అగ్లీ అతను అమ్మాయి ఒక అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఆమె అగ్లీగా ఉంది ఇక్కడ రూల్ ఏంటంటే సింపుల్ అబ్జెక్టివ్ ప్లస్ నవన్ని ఉపయోగించాలి సింపుల్ సెంటెన్స్ లేక మార్చాలంటే అబ్జెక్టివ్ని నవన్ని ఉపయోగిస్తే సరిపోతుంది ఇక్కడ హీ మ్యారీడ్ ఈ గర్ల్ నవన్ ఏముంది గర్ల్ అనేది నవన్ ఉన్నది అక్కడ అబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే అగ్లి అనేది అబ్జెక్టివ్ కాబట్టి నవన్ని అబ్జెక్టివ్ని ఉపయోగించేసి మనం సింపుల్
అంటే ఇక్కడ మనకి రూల్ ఏంది సింపుల్ అబ్జెక్టివ్ ప్లస్ నౌన్ కాబట్టి ఫస్ట్ అబ్జెక్టివ్ పెట్టాలి అబ్జెక్టివ్ ఏముంది అగ్లీ ఉంది నౌన్ ఏముంది గర్ల్ ఉంది కాబట్టి అగ్లీని ముందు రాసి తర్వాత గర్ల్గా మారసి సింపుల్ లేక మారిపోయింది హీ మ్యారీడ్ ఏ అగ్లీ గర్ల్ కాంపౌండ్లో రూల్ ఏంటంటే అండ్ కానీ బట్ కానీ ఉపయోగించవచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ హీ మ్యారీడ్ ఏ గర్ల్ బట్ షీ వాజ్ అగ్లీ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ మ్యారీడ్ ఏ ఈ గర్ల్ అని ఒక సెంటెన్స్ రాసి మళ్ళీ అగ్లీ అనేది దీనికి సంబంధించింది గర్ల్ గర్ల్కి మన ప్రణాళం ఏం వస్తుందో షీ తెచ్చుకుంటాం కాబట్టి షీకి మనం ఏం చేస్తామంటే పాస్ట్ అండ్ స్వేర్ అంటే వాజ్ తెచ్చుకుంటాం షీ వాజ్ ఏ అగ్లీ షీ వాజ్ అగ్లీ అని అక్కడ సెంటెన్స్ రాసాం కాబట్టి రెండు ప్రే రెండు క్లాసెస్ వచ్చేస్తాయి షీ హీ మ్యారీడ్ ఏ గర్ల్ అనేది ఒక క్లాస్ వచ్చింది షీ వాజ్ అగ్లీ అని ఇంకొక క్లాజ్ని కూడా తయారు చేస్తాం మధ్యలో బట్ అని పెట్టాం కానీ హీ మ్యారీడ్ ఏ గర్ల్ బట్ షీ వాజ్ అగ్లీ అంటే అతను అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు కానీ ఆమె అగ్లీగా ఉంది అని అయితే కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్లో మనకి ఇక్కడ రూల్ ఏంటంటే హూ కానీ విచ్ కానీ దట్ కానీ యూజ్ చేయాలి కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్లో హూ కానీ విచ్ కానీ దట్ కానీ అంటే ఇక్కడ హీ మ్యారీడ్ ఏ గర్ల్ హీ మ్యారీడ్ ఏ గర్ల్ ఇక్కడ వ్యక్తి పేరు వస్తే కామన్గా ఏం చేస్తాం అంటే హూనే యూజ్ చేయాలి వ్యక్తిని వ్యక్తిగా వస్తే ఎవరైనా కూడా హూనే యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ మ్యారీడ్ ఏ గర్ల్ హూ వాజ్ అగ్లీ హూ వాజ్ అగ్లీతో కనెక్ట్ చేసాం ఇంకొక సెంటెన్స్ కానీ తీసుకుంటే హీ ఈట్స్ ఏ ఫ్రూట్ ఇట్ ఈజ్ ఫ్రెష్ ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇదే మోడల్లో మనం ఇది కంబైన్ చేస్తున్నాం సెంటెన్స్ని సింపుల్ లేక మారుస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఫ్రెష్ అనేది ఏంటంటే అబ్జెక్టివ్ ఫ్రూట్ అనేది నవన్ మరి ఒక అబ్జెక్టివ్ ఒక నవన్ ఉంది కాబట్టి ఈ రెండు మనం ఈజీగా కంబైన్ చేయొచ్చు కాబట్టి హీ ఈట్స్ ఇక్కడ అబ్జెక్టివ్ ఫస్ట్ రాయాలి తర్వాత నవన్ రాయాలి కాబట్టి అబ్జెక్టివ్ ఏంటి ఇట్ ఈస్ ఫ్రెష్ అంటే ఫ్రెష్గా ఉండేది ఏంటి ఫ్రూట్ అంటే ఫ్రూట్ని నవన్ని సంథింగ్ క్వాలిఫై చేసినా సంథింగ్ మీనింగ్ యాడ్ చేసి దాన్ని అబ్జెక్టివ్ అంటాం కాబట్టి ఇక్కడ ఫ్రూట్కి ముందర ఏం రాయాలంటే ఫ్రెష్ రాయాలి ఆ ఫ్రూట్ ఎలా ఉంది ఫ్రెష్గా ఉంది కాబట్టి హీట్స్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్ దీన్ని సింపుల్ లేక మార్చేసాం ఈ రెండు సెంటెన్స్ని కంబైన్ చేసి సింపుల్గా ఏం చేసామంటే సింపుల్ సెంటెన్స్ లేక మార్చేసాం ఇప్పుడు దీన్ని కాంపౌండ్ లేక మార్చాలంటే ఏం చేయొచ్చు అంటే అంటతో మనం కంబైన్ చేయొచ్చు హీ ఈట్స్ ఫ్రూట్ అండ్ ఇట్ ఈజ్ ఫ్రెష్ ఇక్కడ అండ్ కానీ బట్ కానీ మనం కంబైన్ చేయొచ్చు కాబట్టి కాంపౌండ్ సెంటెన్స్లో ఇక్కడ ఫ్రూట్కి ఈట్ వస్తుంది కాబట్టి ఇట్ తెచ్చుకున్నాము ముందుండే వెర్బు ఈట్స్ అని అంటే వీ వన్లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఇట్కి హెల్పింగ్ వెర్బు సింగ్లర్ కాబట్టి ఈజ్ తెచ్చుకున్నాం నెక్స్ట్ కాంప్లెక్స్లో తీసుకుంటే ఈట్స్ ఫ్రూట్ దట్ ఈజ్ ఏ ఫ్రెష్ మామూలుగా హూ కానీ విచ్ కానీ దట్ కానీ యూజ్ చేసి ఫ్రూట్ కాబట్టి దట్ని యూజ్ చేసాము కనెక్ట్ చేసాము హీ ఈట్స్ ఫ్రూట్ దట్ ఈజ్ ఫ్రెష్ అని ఇక్కడ ఇక్కడ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ లేకి మార్చేసాం నెక్స్ట్ మోడల్ నెంబర్ సెవెన్ మోడల్ నెంబర్ సెవెన్లో హీ ఎయిట్ ఫ్రూట్ ఈ డైడ్ ఈ రెండు సెంటెన్స్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే సింపుల్ లేక మారుస్తున్నాం ఇక్కడ సింపుల్ రూల్ ఏంటంటే ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ సూన్ ఆఫ్టర్ దీని మీనింగ్ ఏంటంటే వెంటనే అని కాబట్టి ఇక్కడ సింపుల్ లేక మార్చాలంటే రూల్ని ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ కానీ సూన్ ఆఫ్టర్ని ఉపయోగిస్తాం కాబట్టి ఈ ఎయిట్ ఫ్రూట్ ఈ డైడ్ అని ఉంది దీన్ని మనం మార్చాలి అంటే రెండు రెండు సబ్జెక్టులు ఒకే ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక సబ్జెక్ట్ని డెలీట్ చేస్తాము ఎయిట్ అనే దానికి ఇంక్ ఫామ్ని యాడ్ చేసుకుంటాం అంటే ఎయిట్కి వీ వన్ ఏంటి ఈట్ ఈట్కి ఇంక్ ఫామ్ యాడ్ చేస్తే అది ఈటింగ్ అవుతుంది కాబట్టి మనం రూల్ని ఫస్ట్లో అప్లై చేస్తాం ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ ఈటింగ్ ఫ్రూట్ హీ డైడ్ సెంటెన్స్ని సింపుల్ లేక మార్చేస్తాం నెక్స్ట్ సూన్ ఆఫ్టర్ని ఉపయోగించి కూడా మార్చవచ్చు ఇదే విధంగా సూన్ ఆఫ్టర్ డ్రింకింగ్ జ్యూస్ హీ డైడ్ అంటే హీ డ్రాంక్ జ్యూస్ ఈ డైడ్ ఈ రెండు సెంటెన్స్ని కూడా ఇక్కడ ఏం చేస్తాం అంటే ఈ డ్రాంక్ అనేది వీ టూలో ఉంది దాన్ని వీ వన్లోకి తెచ్చుకుంటే డ్రింక్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ సింపుల్ సెంటెన్స్ రూల్ ఏంటి సూన్ ఆఫ్టర్ డ్రింకింగ్ జ్యూస్ హీ డైడ్ కాం కాంపౌండ్ సెంటెన్స్లో రూల్ ఏంటంటే ఎట్ వన్స్ ఎట్ వన్స్ కాబట్టి ఇక్కడ రెండు రెండు క్లాసులు ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ హీ ఎయిట్ ఫ్రూట్ ఎట్ వన్స్ హీ డైడ్ మనం హీ డైడ్ తర్వాత వీ టూలో ఉంది కాబట్టి డైడ్ అనేది ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఇంక్ ఫామ్ని కూడా వీ టూ లేక మార్చుకుంటే సేమ్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి హీ తెచ్చుకున్నాం హీ ఎయిట్ ఫ్రూట్ అయింది ఇక్కడ కూడా హీ డ్రాంక్ జ్యూస్ అని పెట్టి ఎట్ వన్స్ పెట్టి హీ డైడ్ అనేది రాసేస్త
సింపుల్ లో వచ్చేసి ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ గానీ సూన్ ఆఫ్టర్ గానీ యూజ్ చేస్తాం సబ్జెక్టివ్ మోడల్ లో ఎలా ఇస్తాడంటే ఒక సింపుల్ లో ఇచ్చేసి దానికి సంబంధించిన మీనింగ్ వచ్చే సెంటెన్స్ ని నాలుగు ఇంకోటి ఎక్కడ ఉందో అడుగుతాడు అంటే ఒక సెంటెన్స్ కరెక్ట్ ఇచ్చి మిగతాని రాంగ్ ఇస్తాడు 